Karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Siku ya leo nakuletea mada inayosema usisubiri kuambiwa unaboa itakuponza. Iongeze namna hii. Msizaje mahusiano yanaweza yakaanza vizuri sana. Unampenda mno kiasi ambacho kila dakika unaiona tamu. Kila sekunde unaiona tamu, unapendana sana. Lakini nafikia hatua unaanza kuona mapenzi yanaanza kupungua taratibu taratibu taratibu. Aliyesababisha mada hii ni dada moja mzuri sana ukimwangalia kwenye profile yake ya WhatsApp. Uh, ame, uyu ni mwanaume wake wa kwanza, ana umri miaka 25 na hajawahi kuona mwanaume mwingine yote yule. Alikuwa anaomba nimtumie video zile za jinsi ya kumwandaa mwanaume. Maeneo yale 14 jinsi ya kumnogesha mwanaume mpaka aimbe ana, anachukua, anaweka. Wa sasa nikamuuliza angambia uhusiano wako na mdagana akasema na miaka mitatu akasema nahisi kwamba simrezishi mpenzi wangu nikamwambia mara nyingi kama mpenzi wako ameshaanza kuona unaboa anabadilika akasema na mimi nimeshaanza kuliona hilo sasa unaona unasema mimi na mwenye nimeshaanza ni mwanaume wa kwanza sasa kuna wengi wameingia kwenye majanga ya kimahusiano kwa sababu ni hawakuwa hawakujua kwamba wanaboa alafu hawakuambiwa sasa nitujiulize sasa kama sisi kama wana science ya mapenzi lazima nikupe changamoto kwenye akili yako kidogo hebu jiulize ni kilo ngapi za uboaji zitasababisha mpenzi wako akubadilikie hebu nisikilize ni kilo ngapi yani yani uwe, uwe mtu ambaye unaboa kwa kiasi gani mpaka mpenzi wako akubadilikie ndio jambo la msingi kujiuliza kwa sababu gani tunatofautiana katika jinsi gani mtu anaona kwamba unaniboa au vipi tunatofautiana na kama tunatofautiana basi lazima tufahamu kwamba uko hatari kuna mambo mengi ambayo huambiwi kwamba unamboa mpenzi wako sasa katika tafiti ya mada hii baada ya kuongea na huyo dada ambaye ame ni mwanamume wake wa kwanza ndiye aliyembikiri na wajachana naye huko mwaka wa tatu uh, uh, pamoja na uzuri wake wote lakini anaona mwenzie ameanza kubadilika sasa hii hali imewakuta wengi lakini hawakujua chanzo chake kiko wapi katika tafiti ya mada hii sawa katika tafiti ya mada hii katika katika kuhakikisha kwamba naiweka na kasa sawa sawa na ikaweza kumsaidia anayenisikiliza nimefanya tafiti kidogo baba mmoja akasema ilikuwa majira kama saa sita za usiku mke wake akamuuliza mume wangu unanipenda mwanaume akamwambia nakupenda mke wangu mwanamke kuuliza swali la pili anaojua sita miezi nane yule mwanamke sawa yule mwanamke anaojua sita miezi nane akuuliza swali la pili je mimi ninaboa Mwanaume akamwambia eh mara moja moja una boa boa. Unaona? Mara moja moja una boa boa. Sasa sasa unaweza kuona kuna mara moja moja una boa boa. Sasa uwezo ukajua mwenzio anaumia kiasi gani kutokana na wewe kumboa. Sawa? Uwezo ukajua mwenzio yani katika tafiti ya madai nimekutana statement moja ambayo ni nzuri sana kama she is not happy underneath she may end up cheating. Hasa bibi, asema kwa kwa ndani kwake hana raha. Yaani lakini huko nje anakunyusha mzuri, anakusifia, we mpenzi wangu mzuri, unanipenda, lakini ndani ya moyo wake anaumia. Sawa, unaona? Sawa. Na. Sasa katika tafiti ya mada hii mtu mmoja anauliza. Nitamwambiaje mpenzi wangu kwamba yeye haniboi bila kumdanganya? <laughs> Haleluya. Asema bibi, nitamwambiaje mpenzi wangu kwamba yeye haniboi bila kumdanganya? Unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu? Kwa mbona unaniboa sana wewe? <laughs> Ngumu. Kwa hiyo nikamwambia unataka kwambia uniboi bwana wewe uko okay wewe uko safi tu. Uko safi. Kwa sababu unaogopa kudanganya. Kwa hiyo mbona unaniboa? Unjui katika kiuno. Ah. Ene sizungu sisi ndio ndio hapa lakini nimewekea hiyo unajua itakolea vizuri. <laughs> Sikiliza. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba Iwapo unataka kudumisha uhusiano wako lazima ufanye kazi ya kuupamba uhusiano wako mara kwa mara ukibweteka kwa kwa sababu ananipenda ananipa hela anajua kata kiuno peke yake inatosha unaweza kwa unapimwa kwenye upande wa uongeaji je maongezi yako yekoje sio tu ndio tu lakini tunakubaliana tu naye ndio ndio sawa eh sawa sawa huna mchango katika maongezi inaweza kana unaboa kwenye maongezi Hamna outing, kuna wengine hawapendi kwenda out. <laughs> kuna wengine mzee anapenda kwenda club, wewe hupendi kwenda club. Sawa? Mzee anapenda kuchanganyanya na watu lakini wewe unapenda kuchanganyanya. Hayo yote yapo. Utaambiwa. Sawa? Mzee anapenda chatting za nzito, wewe kuchati utaki. Unaweza kuona? Kwa hiyo lazima ili uweze kuwa na penzi lenye uzito wa kutosha. 
lazima uhakikishe unafanya bidii ya kutosha kumuelewa mpenzi wako akisema jambo moja halipendi lifanyie kazi ma 20 kwa sababu hujui uzito wa maumivu yake ndani yake juu ya kile jambo ambalo alipendi ukoje hujui jinsi gani linamboa ndani ya moyo wake hujui kaka mmoja katika rafiki ya mada hii yeye ni marekani ana mpenzi wa kirusi sasa mpenzi yule wa kirusi anaandika diary yani kila mtu akikasirika akikasirishanzo anaenda anaandika kila anaandika kirusi sasa ni marekani kirusi hajui kusoma lakini google ina uwezo wa kukuletea vitu vya kutafsiri lugha no. basi jamaa kaka kaka tafsiri akakuta mwanamke anasema moyo wangu umevunjika vipande milioni moja sasa sema moyo wangu umevunjika vipande milioni moja na kila kimoja kina maumivu mengi zaidi ya kingine unaweza kuona una statement hivi kwanza unasema moyo wangu umevunja mara milioni moja na kila kipande kina maumivu zaidi ya kingine na kimeexidi ngine maumivu Anasemaje sote mtake dada asema sasa asemaje asema anasema asema ni na shida kuelewa lakini ukunje anamsifia wewe mzuri wewe unajali sio ni nani lakini kwa kirusi ameandika hivyo jamaa anagundua hilo Kasi jamaa anamlaumu anamwambia wewe ulifanyia kwa nini kwa nini uliamua kufuata kwenye dala yake ni private yake hiyo ni mambo ya binafsi kwa nini umeamua kwenda kufuatilia huko na nani anamlaumu msori lako peko peko simu za watu tutakutana madudu lakini anyway kuna kuna faida zake za kupekua simu ya mpenzi wako lakini sizunguzi hilo lakini sababu si ni kwamba kuna vitu ambavyo mwanzo anaviweka moyoni wewe uvijui wewe ukavichua sikiliza hata huyu anazungumza hapa sasa sikiliza sikiliza yabaki kuna mapenzi yanatisha kweli sasa hivi i start dating someone i fall so hard then i get bored and unhappy unaona asema na ninampiga mtu sana lakini baadaye najisikia vibaya mwingine sasa hivi I'll win one of them. I'll meet a guy and fall so hard but but after 4 to 8 months it wears off. Sasa hivi naweza kukutana na mwanaume nikampenda vibaya sana baada ya miezi minne hadi nane, najikuta kwamba the pencil limeota kutu. Sawa, alichilioni uzuri wake tena, sawa. Sasa sasa kiasi ambacho kufanya naye vitu yani sijui twende outing si naona kama vile ni kama ni kazi kama anapoteza muda kwa sababu mtu hapendi kuchat na wewe hapendi kuongea na wewe maana anaona kazi ameshaboreka huyu hapendi kupigia simu mpaka wewe ndio uanze kupiga simu mtu ndio anajua mpaka wewe ndio uanzishe yeye aweza kaanzisha unaona unaweza kuona asema hivi kwa sababu kwa sababu yani nimeanza kuchukia yani nimeanza kuchukia hata akifanya kosa dogo tunakasidika sana unaona sawa sawa asema sasa So, so, and then there's maybe. Now, I get annoyed with them so easily. Sasa ina kusika poga ni crash race tu. I know it is partly me, but I think it has to do with the guy as well. Sasa hivi, najua mara nyingine mimi naweza kuwa nachangia, lakini naye vile vile anaona ananiboa. Anaendelea anasema hivi. Anasema hivi, anasema hivi, anasema hivi. Ah, although I've never been treated badly and all the guys are nice to me. Asema jambo kwa hawajai kunitukana, kunipiga, kunijima mapesa au kunifanya mambo mabaya, lakini najikuta tu nimeboreka. Asema but but I always get so painfully bored and I feel so guilty about it because they love me so much but I'm afraid of breaking up that I will regret it. Asema hivi, mara nyingine najisikia vibaya. Najikuta nimeboreka, lakini nakuachana naye napata shida. Kwa sababu naona nikani naweza kuniweza kuachana naye afu baadaye kuingia nyanka juta. Unaweza kumwacha kile baada ya kaja kaja utasubu hajawahi kunitukana hajawahi kunipiga hajawahi kunifanya jambo baya lakini nakuta tu mboleka mboleka sasa hivi kwambia usisubiri kuambiwa usisubiri kuambiwa utajuta sawa 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 asema la yani mapenzi yapo lakini inaboa kuna vitu vinaboa boa umeona mapenzi yapo lakini vinaboa boa pia ni kuambia msikilizaji na ndio mmoja naye ameongea vitu hapa sio imeandika hapo au wapi lakini nitakusomea ni jambo ameweza kuona jinsi gani hali ni ngumu sana sawa sawa yani inatisha mno na inatisha mno mwingine anapenda tu mbea mbea kusema tu watu vibaya ila boha mwezio hapendi hata ongelea vitu intellectual be academic ongelea point vitu vya maana sio kusema sema tu watu tu na boha sasa wewe mzee anaweza sikwambia hilo. Kwa sababu kwani unapenda kusema sema tu watu, si yule kajamba, si yule kafanya nini. Kwa nini unapenda kusomea mambo ya watu? Una yako yako kuongelea. Unaona? Sasa, sasa ukitaka kumpima mtu ambaye anaboa, hebu muulize. 
hata kumpia mtu ana 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 boa hebu muulize utaona hata maneno ya kuuliza muulize swali hili hivi ingekuwa hakuna shida ya pesa kabisa hakuna shida ya pesa kitu gani ambacho ungekuwa unafurahia sana kuna wengine wanapenda kulala una bora unapenda kulala kila saa unataka kulala wengine wanapenda sana tv yana naangalia tv sasa tv unaangalia masaa sita sasa mzee anaweza kukombi ndio na chat tu chat tu chat siko facebook instagram sio wapi chat una muda wa kuongea na mwanzo kiko pale una muda wa kuongea naye anaweza asiwe na ujasiri wa kukuambia sawa anaweza asiwe na ujasiri wa kukuambia sawa 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 even if it's a problem you can say eh sawa ni msingi fahamu kwamba haya mambo yana 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 nguvu yake katika mahusiano ya kimapenzi mmm sasa hii ni kali huyu ni dada Nambo ni sikilizi unajua mwanzo ni mtamu siku zote sawa mwanzo ni mtamu lakini udada anaonyesha kilio ambacho kinawakilisha kilio cha watu wengi sana sawa kinaonyesha kilio cha watu wengi sikiliza udada in the beginning everything was fun we went out cooked dinner together laughed a lot mwanzo ni kila kitu kwa tamu tutapika pamoja tutachekeshana tutafanya hivi na hivi sawa he always was making me feel good about myself and feeling is kia vizuri kuhusu mimi mwenyewe he was flirty and made me feel very attractive and wanted asema alikuwa ananitongoza japokuwa tayari kwa mahusiano yaani anaonyesha kwamba ananihitaji sana ni muhimu sana kwake alikuwa anafanya hivyo He was excited to see me and made me feel special. Alikuwa anaona lake niona unaona sauti yake uchangamfu. Alikuwa anaona lake ni kuongea na mimi kwenye simu kitu kingine kwenye simu. Unasikia sauti yake ilivyokuwa inasikia lake kuongea na mimi anaona lake kuongea na mimi. Asema kesi kwizi. He stares at his phone for more than he take he talks to me. Lakini sasa hivi ameanza. Yuko busy na simu kuliko anavyoongea na mimi. Ana yani muda mrefu tu anaangalia simu yake. Kuliko muda ambao anaongea na mimi. Yaani kinaisha muda ambao anaongea na mimi na ambao anaangalia simu yake. Muda anaoangalia simu yake ni mwingi sana. Kuna vitu kama hivyo, sawa? Jinsi gani? Kwa lazima uelewe kwamba ni wajibu wangu niendelee kuboresha uhusiano wangu kila siku. Usifumbe macho. Kama kuna kitu ambacho mpenzi wako anakifanya ambacho kipendi, mwambie kwa sababu lama usipomwambia ukiweka tu ndani ya moyo wako hii ndio itakufanya umuone mbaya zaidi huko mbele ili uweze kumsaidia awe mpenzi bora lazima umwambie hasa kama unamuogopa umpendi na kama unamuogopa umpendi lakini kwamba hivi ukiona na mpenzi wako unamuogopa tambua kwamba umpendi biblia inazungumza hivyo kwenye waraka wa kwanza sura ile ya 4 waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18 kwenye hofu hakuna mapenzi ya kweli na danganyana No, kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Ufahamu kwamba kama hujitahidi kuonyesha furaha yako katika mambo mbalimbali, mbali, katika maongezi, sawa? Sawa? Katika maongezi, changia weka mchango. Sawa? Sawa? Si unakuwa bubu. Hata kama una aibu, anza kujifunza kuwa mchangamfu. Sawa? Hata kama una aibu nyingi sana, jifunze kuongea bwana. Mimi nilikuwa na mtu mwenye aibu sana. Na mtu mwenye aibu sana sana. Rafiki yangu mmoja akaniambia wewe nepo katuko chuoni anaambia ni wepo wewe uko kama vile sponge tu yani lenyewe lina meza meza tu maji aliyochangii niko sina hoja lakini niko napenda sana kusoma vitabu sana ndio naona na library yangu hapo nyuma sawa basi sawa sana atis kisa kwa mongea ji kweli sawa kwa sababu ni akili yangu imebadilika najua kuna utamu katika kuongea kwa hiyo kuna msingi fahamu kwamba kitendo la ndoa na kwenyewe kuna kuna kubwa kwingi mno wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza wanawake hawajui jinsi ya kumwandaa mwanaume anaandaa tu dakika tano tu anaona amemaliza ananyonyonya nyonya kidogo tu anaona amemaliza hajui kuna mambo mengi ya kufanya na hapo ninao kimboa mwanaume kwa kitendo la ndoa ndio imekula kwako sawa ndio imekula kwako mwanaume ana maeneo kumi na manne sawa yeye ana ambao yana misho mingi misho fahamu lazima ujue jinsi ya kuchezea na wewe mwanaume mwanzangu ujue kwamba mwanamke ana maeneo kumi na saba hii misho mingi ya mshipa fahamu sasa ukiwa unafahamu matatu katika uhusiano wa miezi nane, sawa? Huyu mwanaume atakuwa amejua unaanzia wapi utaishia. Baada ya kuwa umeshakariri kabisa. Huyu mwanamke atakuwa anajua utaanzia wapi naishia wapi. Mikao unajua miwili tu. Yeti ndio ndio unajua miwili tu. Inaboa. Sawa? Inaboa. Sasa unajikuta mzee anaanza tafuta mchepuko. Sasa ile ni baya sana na mzee akishaanza kuchepuka ndio atakuwa mkatili kwako. Je, unataka hilo? Unalitaka hilo? Sawa. Unalitaka hilo? wewe apenda kuambie 
kuna mambo mengi ninapoona ambayo nayo kichwani mangu lakini napenda kuambia kwamba itahidi sana sasa nimalizie kwa point moja sawa sawa maliza kwa point moja itahidi sana katika mahusiano yako yote tenga muda wa kukaa na mpenzi wako ongee litatokea neno la kuongea ataweza kuambia kama una kwenda neno unamboa atakuambia unapata uja sio kuambia itahidi kutenga muda wa kukaa na mpenzi wako lakini lingine ambalo lipo ile bidii yako unayoonyesha kumuonyesha mwenzi wako kwamba unampenda katika maeneo mbalimbali bidii yako ile inamsaidia mpenzi wako apotezee mambo mengine ambayo vile leo yanamboa napenda kuambia hivi hakuna ambaye ni mkamilifu sawa hakuna ambaye ni mkamilifu sasa bidii yako itakusaidia lakini bidii bila maarifa na yeye ni shida na imeandikwa hata kwa Biblia bidii bila maarifa ni upuzi utakula hasara tu utapoteza muda wako bure hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo na kutakia maisha mema na kutaka ushauri namba yangu ya simu ni hii hapa ifuatayo ushauri unalipia shilingi 5000 kwa Mpesa kama unakuja ofisini wewe mwenyewe ni shilingi 10000 niko Mwanza sawa wasifikieni kwa darasa niko Mwanza sawa namba zangu za simu ni zifuatazo 0754093994 narudia 0754093994 0-3-9-9-9-4 Kapa unangalia video hii kwa maraya kwanza Kuna kibuki spali chini mandi kwa subscribe Bofia ili wazo kwa mwana chama chana Hita kapuka video umpia Na ukuja ilikarebuni Wazo pala tarifa mapema sana Na mungu wa kubariki kwa heri